সবাই কি আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের দূরপাঠ দূরপাঠ দূর শিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান ঘরে বসে বিষয় ভিত্তিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই আমাদের এই আয়োজন শিক্ষার্থীরা দূরপাঠে আজকে থেকে শুরু হচ্ছে নতুন কোর্স বৈশাখের প্রস্তুতি আর আজকের বিষয় কোর্স পরিচিতি হাতের কাছে কাগজ কলম নিয়ে বসে যান সেই ফাঁকে আমরা পরিচিত হয়ে নিচ্ছে আজকের বিষয় বিশেষজ্ঞের সাথে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন জালাল আহমেদ ডিজাইনার আজকে বিষয় সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ফোন নাম্বার আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার এই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে মোবাইলে এস এম এস করতে পারেন আমাদেরকে এস এম এস করতে হলে মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে ডিপি লিখে একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম এবং প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়ে দিন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আপনারা আমাদেরকে ইমেইল করতে পারেন আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস দূরপাট অ্যাট দেশ ডট টিভি শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা আপনাকে হ্যাঁ সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের বিষয় তো বৈশাখের প্রস্তুতি আমরা বৈশাখের প্রস্তুতি নিব তো পুরো কোর্স জুড়ে আমরা কি কি শিখবো আজকে একটু শুরুতে জেনে নিব আমরা তো আসলে প্রতি বৈশাখেই মোটামুটি কিছুটা দৃষ্টিবির মাধ্যমে বৈশাখী উৎসবের সাথে সবাই সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য একটা প্রিপারেশান সবাই নেয় তা আমরা সেই ইয়েতে যে যারা আমাদের এই বৈশাখের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় বা যারা এই উৎসবটাকে একেবারে নিজের মন থেকে পালন করতে চায় তাদের জন্য আমরা কিছুটা চেষ্টা করি যে দোকানের বা বাইরের জিনিসপত্র কিনে যদি আমি সেগুলো ব্যবহার করি তার থেকে বেশি আনন্দ হ্যাঁ আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তিটা বেশি যে নিজে যদি আমি তৈরি করতে পারি তা সেটা যেই রকমই হোক নিজের তৈরি জিনিসটার মূল্যটা একদম আলাদাভাবে থাকে তা আমরা চেষ্টা করি সবসময় যে আমাদের হাতের কাছে যেসব জিনিসপত্রগুলো থাকে বা ঘরে যেসব জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ফেলে দেই ওগুলোকে দিয়ে আমরা আমাদের এই বৈশাখী উৎসবে তাকে একটু রঙিন করার জন্য যেমন বৈশাখী র্যালিতে আমরা যখন যে মঙ্গল শোভাযাত্রায় গেলাম বা বৈশাখী যে কোনো উৎসবে গেলাম একটু নিজেকে সাজালাম একটু আশেপাশে যারা থাকলো তাদেরকে সাজালাম কিছুটা বৈশাখের ফর্মগুলো ব্যবহার করলাম কিছু মুখর যেগুলো এগুলো আমাদের বৈশাখের সাথে একেবারে সম্পর্কযুক্ত তো এই ধরনের কিছু জিনিসপত্র আমরা কিভাবে সহজে তৈরি করতে পারি সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা এই করব যেমন আমি আমাদের এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা এই কাগজের মুখোশ তারপরে আমাদের ফতুয়া বা পাঞ্জাবি বা সালোয়ার কামি যেটাই হোক পোশাক কিছু গহনা এবং আমরা একটা জিনিস এই গত কয়েক বছরে চিন্তা করছি যে বৈশাখী উৎসবটাকে একদম পুরো আমাদের বাঙালি উৎসবে যেহেতু পরিণত করছি সেহেতু আমরা যখন বৈশাখী উৎসবের দিন দেখা যাচ্ছে পয়লা বৈশাখে আমরা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে বাসায় আমরা দাওয়াত করি তা সেই পরিবেশনটাও আমরা যদি মাটির প্লেট মাটির হাড়ি একেবারে হ্যাঁ দেশীয় পানির জগটা সেটাও মাটির থাকবে গ্লাসটাও মাটি থাকবে মানে এই মাটির যে তৈজসপত্র এটাকেও কিন্তু আমরা বছরে একটা দিন যদি ব্যবহার করি তাহলেও আমাদের কারুশিল্পেরও উপকৃত হচ্ছে আমাদের এই ঐতিহ্যটাও টিকে থাকবে এবং ওইটাকেও আমরা একটু রঙিন করতে পারি একটু আল্পনা করে টেবিলে যদি আমরা প্লেটগুলো সাজিয়ে রাখি পাত্রগুলো সাজিয়ে রাখি সেটা অন্যরকম একটা মানে মজা তৈরি করে তা এই ধরনের কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা কাজ করব আর বিশেষ করে যেটা বারবার বলছি যে খুব সহজে মানে এটা কারণ আমরা যারা ড্রয়িং করি বা করে হয়তো বহু বছর চর্চা করে 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 হয়তো আজকে একটা পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে আসছি হয়তো ড্রয়িংটা খুব ইজিলি করতে পারছি কিন্তু যারা একদম নতুন তাদের পক্ষে ওইভাবে হঠাৎ করে যে কোনো ড্রয়িং করা একটু কষ্টকর হয়ে যায় কারণ এটা চর্চার ব্যাপার তা সেই কারণে আমি কিছু চেষ্টা করি যে খুব সহজ কিছু ফর্ম দিয়ে যেটা মনে রাখা যায় যে যেমন ইংরেজি অক্ষরগুলো দিয়ে কিছু ড্রয়িং তা এটা হয় কি মানে মনে রাখা যায় যে আমি এ দিয়ে বি দিয়ে তারপরে ডি দিয়ে এই ধরনের মানে অক্ষরগুলো দিয়ে যদি আমি কোনো ড্রয়িংগুলো করতে পারি তাহলে এটা মনে থাকে আর এইগুলো খুব সহজেই আমরা ড্রয়িংগুলো করতে পারি আর বিশেষ করে বৈশাখে যেসব উৎসবে আমরা এ করি এগুলোতে খুব ডিটেলস ড্রয়িংয়ের দরকার পড়ে না শুধু ফর্মগুলো তো সে ফর্মগুলো যাতে সহজে আঁকা যায় সহজে মনে রাখা যায় ওই আর ইয়ে হলো যে আমি নিজে যেটা করব এটাই বেস্ট আচ্ছা আচ্ছা 
সেখানে ভুল আমি পাখি আঁকছি সেটা পাখি মানুষ বুঝতে পারলেই হলো একেবারে পাখি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করব তো আমি আজকে ওই ড্রয়িং গুলো নিয়ে একটু কারণ আমরা যে কোনো মোটিভ ড্রয়িং গুলো কারণ যে কোনো কাজ আমরা করতে যাই ড্রয়িংটা কিন্তু অবশ্যই আগে জানা থাকতে হবে ড্রয়িং এর সম্পর্কে যদি ধারণা না থাকে তাহলে আমরা কোনো কাজই কিন্তু করতে পারছি না তা বিশেষ করে যেহেতু আমরা এখন বৈশাখ নিয়ে কাজ করব তা সে তো বৈশাখে যে ফর্মগুলো বা মোটিভগুলো থাকে ওইগুলোকে কিভাবে সহজে আমরা ড্রয়িং করতে পারি কিছু ফর্ম আমরা এখন আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করব তা দর্শক যারা আছেন আপনারা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমি যেভাবে ড্রয়িংগুলো করব আমি কিছু অক্ষর ব্যবহার করব ইংরেজি অক্ষর বাংলা অক্ষর বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে আমি ড্রয়িংগুলো করব তো এগুলো আপনি আপনারা মাঝে মাঝে যখন অবসর থাকবেন তখন প্র্যাকটিস করলে দেখা যাবে পরবর্তীতে একটা ড্রয়িং থেকে কিন্তু পাঁচ ছয়টা ড্রয়িং মানে আলাদা ফর্ম তৈরি করা যায় মূল একটা জিনিস রেখে ওইটাকে আলাদা ফর্মে ইয়ে করা যায় তো এই জন্য মূল কয়েকটা বিষয় যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে পরে যে কোনো ড্রয়িং করতে পারবেন আর আমরা কিছু ড্রয়িংয়ে যাই যেমন আমাদের বৈশাখী উৎসবের জন্য বৈশাখ চলে আসছে বা এখানে কোনো একটা বৈশাখের বিষয় আছে তা আমরা ওই মোটিভগুলো এগুলো আমরা আমাদের ওগুলো দিয়ে মুখোশ তৈরি করতে পারবো ওগুলো আমরা ক্যাপ তৈরি করতে পারবো আমরা ওগুলো দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের ফতুয়া তৈরি করে ওর উপরে ড্রয়িংগুলো করতে পারবো কাপড়েও কাজ করতে পারবো ড্রয়িংগুলো জানা থাকলে পরে আমি মিডিয়া চেঞ্জ করে করে যেখানে কাগজে করব কাগজের কালার ব্যবহার করলাম যেখানে কাপড়ে করব কাপড়ের কালার ব্যবহার করলাম এভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা সেটাকে মানে রেডি করতে পারি তৈরি করতে পারি যদি ড্রয়িংটা জানা থাকে তা আমি যেমন একটা প্রথম একটা ইয়ে করি সরি প্রথমে একটা আমরা আমাদের যেই ট্রেডিশনাল মাটির ঘোড়া আছে সেই ঘোড়ার একটা ড্রয়িং আমি যদি ইয়ে করি আমি প্রথমে পেন্সিল দিয়ে একটা হালকা করে দেখে যেমন একটা এ আমরা প্রথমে একটা বড় এ করলাম আচ্ছা এখন এই এর সাথে মাঝে মাঝে জায়গায় আমি এই এই এটার সাথে আমি একটা বি বি একটা এ একটা বি এই এটা দিয়ে কিন্তু আমি একটা ঘোড়া তৈরি করে ফেলতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি এই মূল ড্রয়িংয়ে যাচ্ছি পেন্সিলে আমি প্রথমে ফর্মটা করে নিলাম এ আর বি এই এটা দিয়ে আমি এখন আমার মূল ঘোড়া ড্রয়িংটা যাই আমরা এখানে ঘোড়ার মুখের জন্য এটা অনেকটা এ ফর্ম উল্টো করে হ্যাঁ উল্টো করে এবার এটাকে আমরা এইভাবে সোজা নামায় দিতে পারি এভাবে তাহলে এই আমাদের পুরো কিন্তু ঘোড়ার ফর্মটা চলে আসলো গলা মুখ মাথা বডি চলে আসলো এ আর বি থেকে এখন আমি এটা যেহেতু আমি বারবার বললাম যে আমাদের এই যেহেতু বৈশাখের মোটিভগুলো শুধু ফর্মগুলো বুঝা গেলেই আমাদের চলে সেহেতু অত ডিটেলসের ড্রয়িংয়ে আমার যাওয়ার দরকার নেই আর যখন আমরা প্রতিদিন রেগুলার ড্রয়িং করব করতে করতে এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে একেবারে পারফেক্ট ড্রয়িংয়ে আমি চলে যেতে পারবো সেটা চর্চার ব্যাপার তা একদম প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় আমরা এইভাবে ইয়ে করে নিলাম শুধু জাস্ট বুঝা গেলেই হলো যে এটা ঘোরা আমরা এবার এর পায়ের অংশটা এটা ইয়ে করে এইখান থেকে নিয়ে এসে আমি আবার আরেকটা পা আরেকটা পা এইবার এখানে কান এরপরে 
লেজ এরপরে এই ঘোড়ার কিশোরগুলো মোটামুটি আমার একটা डेकोरेशन जा যেহেতু বৈশাখের ব্যাপার এটা আমার অলঙ্করণ এবং অনেক রং ব্যবহার করা এবং অনেক অলঙ্কার ব্যবহার করা এটাকে আকর্ষণ বাড়াবে সেহেতু আমরা অলঙ্করণ অনেক ব্যবহার করতে পারবো রং ব্রাইট ব্রাইট কালারগুলো বৈশাখের সাথে লাল হলুদ সবুজ মানে যে রং কালারগুলো এগুলো ব্যবহার করে এটাকে জমজমাট করা যায় তা রঙের ব্যাপারটা আমরা পরে আসবো আমরা এখন ফর্মগুলো দেখি যেমন আমরা যদি এখন এটাকে একটু সাজাতে চাই ডিজাইনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ যিনি করবেন তার ইচ্ছার উপরে এবং তার চাহিদার উপরে তার স্বাধীর উপরে এই ফর্মগুলো ইউজ করে আমরা যখন কাপড়ের উপরে করব তখন কাপড়ের রং ব্যবহার করব কাগজে যখন করব তখন কাগজের রং ব্যবহার করব কিন্তু মূল ড্রয়িংটা আমরা এইভাবে ইয়ে করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে ঘোড়াটাকে ই করলো প্রথমে একটা এ এবং একটা বি আমি আরেকবার একটুটাকে ক্লিয়ার করে দিই প্রথমে আমরা একটা এ একটা বড় এ করলাম এরপরে এর এই মাঝে মাঝে অংশ থেকে একটা বি করলাম এটার থেকেই আমি এখানে মুখ বের করলাম এরপরে এটাকে জোড়া লাগিয়ে পাটা লেজ বের করলাম এ এবং বি এই দুইটা দিয়ে আমরা আমাদের একটা ঘোড়া ড্রয়িং করতে পারি এরপরে আমাদের আরেকটা ইয়ে হলো ট্রেডিশনাল আরেকটা ফর্ম হলো আমাদের কাঠের বা মাটির হাত হাতি তো এটাকে আমরা একটা যদি হাফ সার্কেল বা ডি একটা ডি থেকে আমরা হাতিটা করতে পারি খুব সহজে তা আমি পেন্সিলে প্রথমে একটা ডি এঁকে নিলাম এই হাফ সার্কেল বা এই ডি ডি থেকে আমরা একটা হাতি ফর্ম তৈরি করে ফেলতে পারবো এখানে আমি এক সুরের জন্য একটা অংশ নিয়ে এইভাবে কেটে দিলাম এরপরে যে অংশটা থাকবে এটাকে আমরা পায়ে দুইটা পায়ের জন্য এইভাবে ব্যবহার করব জাস্ট একটা হাফ সার্কেলকে আমরা শুধু আরও দুইটা ছোট হাফ সার্কেল দিয়ে একটা হাতের ফর্ম বের করে ফেললাম এখন এই ফর্মটা যখন আমার বের হলো এখন আমি এটার উপরে কিছুটা ডিটেলসে ড্রয়িংয়ে যেতে পারি কানের জন্য আমি এইভাবে আমরা আমাদের ট্রেডিশনাল যে মাটির হাতি হাত হাতিগুলো সেগুলো এই ধরনের শেপে তৈরি করা হয় এই শেপটা আমরা এইভাবে একটা হাফ সার্কেল থেকে বা একটা ডি থেকে তৈরি করতে পারি এরপরে আমরা এর মধ্যে কিছু অর্নামেন্টের কাজ কাজ করলাম ওইটা হলো আমার ড্রয়িংটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে 
যখন আমাদের হাতে সময় বেশি থাকবে তখন আমরা অর্নামেন্ট অনেক বেশি অর্নামেন্টাল ওয়ার্ক করতে পারবো যদি তারাহুরা করে করতে হয় তখন একটু বড় বড় ফর্ম দিয়ে ডিজাইনগুলো দিয়ে আমরা জায়গাগুলো ভরাট করে করে নিলাম যত বেশি সময় দেব যত বেশি অর্নামেন্ট ব্যবহার করব তত এটা আকর্ষণীয় হ্যাঁ থাকবে শুধু আমরা যদি ড্রেসে কখনো কাজ করি দেখা গেল যে একটা সাদা ফতুয়া তৈরি করলাম বা সাদা একটা বাচ্চাদের ড্রেস তৈরি করলাম একটা সালোয়ার কুমিজ তৈরি করলাম সেখানে শুধু আমি যদি আউটলাইন এই ধরনের কিছু চার চার পাঁচটা হাতি বা দুই তিনটা ঘোড়া শুধু আউটলাইন করি তাহলে কিন্তু এটা মানে একটা অন্য ধরনের একটা টেস্ট চলে আসবে কিন্তু বৈশাখের ফর্মের সাথে ফর্ম দিয়ে আমি শুধুমাত্র আউটলাইন এইভাবে যেভাবে আমি এখন পেনে ড্রয়িং করছি এইভাবে আমাদের এই যে ওয়াটার প্রুফ যে মার্কারগুলো পাওয়া যায় ওগুলো কিন্তু কাপড়ের উপরে কাজ করলে এটা রঙটা নষ্ট হয় না আচ্ছা আচ্ছা তা অনেক সময় দেখা যায় যে অকেশনালি আমি হয়তো এই বৈশাখের জন্য শুধু একটা ড্রেস তৈরি করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি একটা কাপড় তৈরি করে ড্রেস তৈরি করে আমি সরাসরি ওই মার্কার যে ওয়াটার প্রুফ যেটা মানে ওয়াটার প্রুফ মার্কার ওইটা বিভিন্ন কালারে লাল কালো সবুজ বিভিন্ন নীল পাওয়া যায় শুধু ওগুলো দিয়েও কিন্তু আমি সরাসরি কাজ করে ফেলতে পারি করে আমি আমার উৎসব বিশেষ করে আমরা যদি মাথার স্কার্ফ বা রুমাল এই জিনিসগুলোতে ডেকোরেশন করতে চাই এটা কিন্তু অনায়াসে করাই যায় কারণ এটা তো আমাদের ধোয়াটা খুব কম হয় এটা ওয়াশটা কম হয় যে কারণে এটাতে আমরা পার্মানেন্ট মার্কার ব্যবহার করতেই পারি আর এটা তো একটা নির্দিষ্ট দিনের জন্য বা একটা অকেশনের জন্য আমরা ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে যদি আমার হয় আমরা এইভাবেও করে যোগ দিতে পারি অনুষ্ঠানগুলোতে এভাবে আমরা অর্নামেন্টাল কাজগুলো করলাম তাহলে এটা আমি এখানে আবার একটু ইয়ে করে আমরা কি করলাম প্রথমে একটা হাফ সার্কেল বা ডি 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 নিলাম একটা নিয়ে সুরের অংশের জন্য আমি একটু অংশ এটাকে এভাবে কেটে নিলাম এবং পরে যে অংশটুকু থাকলো ওইটাকে পা দুইটা পায়ের জন্য আমি এইখানে একটা হাফ সার্কেল তৈরি করলাম এইটাই মোটামুটি ফর্ম এটা থেকে আমি পরবর্তীতে এইভাবে ডিটেলস ড্রয়িংটা বের করে নিয়ে আসলাম তো এবার আমরা একটা পাখির ইয়ে দেখতে পারি পাখিটাও আমাদের ঐতিহ্যের একটা অংশ বৈশাখের ঐতিহ্যের আমরা তো বৃত্ত আর যেটা বলি যে বৃত্ত ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই ফর্মগুলো দিয়ে পৃথিবীতে যত ড্রয়িং যত কিছু হ্যাঁ সব কিছু এই তিনটা ফর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো না কোনোভাবে খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে যে কোনো জিনিস দেখা যাবে যে হয়তো এটা একটা বৃত্তের মতো অথবা এটা চতুর্ভুজের মতো অথবা এটা ত্রিভুজের মতো অথবা বৃত্ত ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সব কিছু মিলায় আবার ফর্মগুলো হতে পারে তো এর বাইরে আর কোনো ফর্ম নেই তো এখন আমরা ম্যাক্সিমাম যে ড্রয়িংগুলো আমরা করি দেখা যায় যে বৃত্তটাই বেশি ব্যবহার হয় আর বৃত্তগুলো যদি আমরা নিজেরা সরাসরি রাউন্ড না করতে পারি তাহলে আমরা পেন্সিল কম্পাস বা বাসে অনেক ধরনের গোল যেসব তৈজসপত্র পাওয়া যায় সেগুলো দিয়েও আমরা রাউন্ডগুলো করে নিতে পারি তা পাখি করার জন্য আমি দুইটা গোল বৃত্ত আঁকব এবং দুইটা গোল বৃত্ত একটার সাথে একটা জয়েন করা থাকবে অনেকটা বাংলার আর্ট অথবা ইংলিশে মানে বাংলা ইংলিশে আর্ট বাংলা চার রাইট রাইট এই দুইটা চার বাংলা চার ইংলিশে আর্টের মতো আমি দুইটা 
বৃত্ত আগে এঁকে নিলাম এই দুইটা বৃত্ত করার পরে আমি এটাকে এইভাবে দুই সাইডটা জয়েন করে দিলাম এটা থেকে আমি একটা পাখি পাখি বের করবো আমি এখন সরাসরি ড্রয়িং দেই যেমন এই একটা বৃত্ত সেই সাথে আরেকটা বৃত্ত এরপরে আমি এটাকে জয়েন করলাম এখন এখানে আমি পাখিটার ঠোঁটটা আঁকবো এবং নিচের বডির অংশে আমি এইভাবে লেজ হ্যাঁ লেজ বের করে নিলাম দুইটা বৃত্ত পাশাপাশি বসে আমি পাখির বডিটা করে ফেললাম এখন আমি এটাকে ডিটেলসে যাই এটা ডানার একটা অংশ এখন আমি এটা লেজটা এখান থেকে বের করি এখন এটাকে আমি কিছুটা অলঙ্করণ করি এবারে আমরা নকশাগুলো দেখে নিচ্ছি পাখির গায়ে যে ধরনের নকশাগুলো কেউ যদি বুঝতে না পারে কোথায় কি রং দিবে পুরো পাখিটার মধ্যে এক রং দিয়ে তারপরে কিন্তু এই ধরনের নকশাগুলো করলেও দেখতে ভালো লাগে মানে জিনিসটা অনেকটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে দুইটা বৃত্ত থেকে আমাদের পাখিটার ফর্ম বের হয়ে গেল এরপরে আমি এখানে ডানাটা নিয়ে আসলাম চিন্তা করে অনেক সময় অবসর বসে থাকে থাকি বা অনেক সময় বিশেষ করে এখন আমাদের যেটা একটা জাতীয় সমস্যা দেখা যাচ্ছে রাস্তায় বের হলে পরে যানজটে পড়তে হয় তো এই যানজটের সময় আমাদের তো অনেক সময় বিরক্ত বোধ করি তো ওই সময় যদি আমরা যানজটে পড়ে বিরক্ত না হয়ে আমাদের আশেপাশে যেসব দোকান থাকে বা যাই রাস্তার পাশে দোকান গাড়ি ঘোড়া মানুষ অনেক কিছুই থাকে তা আমরা গাড়িতে বসে বসে হয়তো এমন জায়গায় বসলাম যে একটা দোকানের পাশেই আমি আছি তখন আমি যদি দোকানের মধ্যে যে জিনিসগুলো খাবার জিনিস খেলনা যাই থাকে ঝুলানো থাকে হ্যাঁ আমরা তখন দেখছি আর চিন্তা করে নিচ্ছি যে এই ফর্মটা এই খেলনাটা বা এই ফলটা দেখতে অনেকটা তিন কোনা মনে হচ্ছে চার কোনা মনে হচ্ছে আমরা যদি আমাদের মনোযোগটাকে ওইখানে নিয়ে যাই তাহলে দুইটা লাভ হচ্ছে একটা হলো যে আমি যে আমি আমায় বিরক্ত বোধ করছি না আর দ্বিতীয়ত যে আমি ফর্মগুলো থেকে আমি ওই ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্তগুলোকে বের করে আমার মেমোরিতে নিয়ে নিচ্ছে শক্তিটাও বেড়ে গেল পরবর্তীতে ওইটাকে আমি আবার আমাদের যে কোনো কাজে আমি ব্যবহার করতে পারবো আমরা আবারও ড্রয়িংয়ে ফিরে আসব তার আগে একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দুর্পাঠের শিক্ষার্থীরা কোথাও যাবেন না নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরেলাম বিরতি থেকে শিক্ষার্থীরা দুর্পাঠের শুরু হয়েছে নতুন কোর্স বৈশাখের প্রস্তুতি আর আজকের বিষয় কোর্স পরিচিতি চল যাচ্ছি ক্লাসে আমরা ড্রয়িং দেখছিলাম বিভিন্ন ধরনের মোটিভ ড্রয়িং ড্রয়িং দেখছিলাম তো আমরা যেটা এই পাখির ব্যাপারটা আমরা শেষ করে নেই এখানে একটু ঝুটি ব্যবহার করি আমরা আমরা যখন রঙে যাব তখন এক একটা অংশে এক একটা রং ব্যবহার করতে পারি সলিড একটা রং করেও তার উপর আপনি যেটা একটু আগে বললেন যে সলিড একটা রং করে আমরা যে কোনো একটা ডিপ কালারে যদি অর্নামেন্টাল ড্রয়িংগুলো করি তাহলে সেটা দেখতে আকর্ষণীয় হয়ে যাবে মূল বিষয়টা হলো যে আমি এটাকে একটু জমজমাট করার জন্য আকর্ষণীয় করার জন্য যতটুকু আমার চিন্তা অলঙ্করণ করা যায় এবং এই ডিজাইনগুলোর ব্যাপারে আমরা একটু বাসার থেকে বের হলে বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন আমরা যদি চেক করি এই ধরনের অনেক ডিজাইন আমরা পাবো যেগুলো আমরা 
এক একটা এক একটা অংশে আমরা ব্যবহার করতে পারি হয়তো কোন একটা ডিজাইন আমার ভালো লাগলো আমি কোন একটা ফর্মের মধ্যে সেই ডিজাইনটাকে আমি ব্যবহার করলাম আর সব ডিজাইনেই তো মোটামুটি লতা পাতা ফুল এই এই ধরনের জিনিসগুলোই থাকে এরপরে আমরা এটাকে এইভাবে শেষ করতে পারি যেটা আমরা প্রথমে ইয়ে করলাম আমি আরেকবার ইয়ে করে যে দুইটা বৃত্ত আমরা ইয়ে করলাম অথবা যদি বাংলার চার বা ইংলিশ আট এই যে দুইটা বৃত্তকে নিলাম এই দুইটা বৃত্ত থেকে আমার পাখির বডিটা চলে আসলো এই এই উপরের দিকে ঠোঁট বের করলাম আর নিচের দিকে এর ডানার অংশটা বডির বাকি অংশটা বের করলাম এরপরে আমি এটাকে दर्शक दर्शक प्रजापति क्या मध्य अवश्य देख एम बैशाखिर आकटा बड़ो अंश हल एकतारा जेटा मैं बैशाखे अंश बोल मैं एकतारा टाइम एकदम प्रथम चले आसे तो एकतारा तो क्या इंगरेजी वर्णमारा दिए ड्रईंग करते যেমন আমরা একটা এ একটা এ ফর্ম নিব এরপরে একটা হাফ সার্কেল বা ডি নিব এই দুইটা ফর্ম দিয়ে আমাদের একটা একটা আমরা ড্রয়িং করতে পারি এখন আমি যদি এটার ডিটেলসে যাই তাহলে विभिन्न शेपे हाफ सैकेल करते फर्मे এরপরে পুরো একদম এই এই শেপও নিতে পারি মানে এই এই শেপটা ব্যবহার করতে পারি তো এখন আমরা এটাকে কিছুটা অলকরণের बैशाखिर खूब बस जाए खूब सहजे इटे आकाओ जाए यह हाफ सार्केल मैं एक डी दिए एक तरह करते एक प्रथम एक लम्बा कर एक ए निल लम्बा कर ए नहीं এরপরে এর নিচে আমি উল্টা করে একটা ডি বসালাম এটা থেকে আমি এক তারাটা বের করে নিলাম এখন আমরা ওই প্রজাপতিটা যদি করি তাহলে সে এটাও আমাদের বৃত্ত দিয়ে আমরা করতে পারি প্রথমে আমরা বডিটা যদি মাথাটা নিলাম একটা বৃত্ত এরপর একটা ওভাল শেপ নেই এটার বডিটার জন্য এরপরে যদি আমরা একটা বড় সার্কেল একটা বড় সার্কেল 
এই পাশে একটা বড় সার্কেল এই সার্কেলগুলো আমরা আমাদের যে কাজে ব্যবহার করব যদি ড্রেসে করি বা ক্যাপে কোথায় আমরা এই প্রতিবাদটা করব সেই অনুযায়ী আমরা এই বৃত্তগুলো মানে বড় ছোট করতে পারি যদি খুব বেশি বড় করতে হয় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের চুরি বাসে চুরি সবার বাসে চুরি থাকে চুরিগুলি বসিয়ে আমরা কিন্তু এই রাউন্ডগুলো পেন্সিল এঁকে নিতে পারি পরে ওটাকে আমরা পেনে বা তুলিতে যেভাবেই করি তখন ওটাকে ফাইনাল করতে পারব তো এইভাবে আমরা দুইটা পাশাপাশি বৃত্ত বসে আবার এইখানে নিচে ছোট ছোট দুটো দুটো বৃত্ত আবার যদি আমরা বসে তাহলে আমাদের মূল শেপটা চলে আসলো এখন আমি এটাকে যদি ফাইনাল ড্রয়িংয়ে যাই তাহলে এইভাবে আমার প্রজাপতিটা আমরা সহজে করতে পারি প্রথমে একটা বৃত্ত নিয়ে ওটাকে বডির জন্য ওভার শেপ নিলাম এরপরে বড় দুইটা বৃত্ত নিলাম ওর সাথে আবার ছোট ছোট দুইটা বৃত্ত আমরা নিচে ইয়ে করলাম এরপরে এই অর্নামেন্টগুলো যেটা বারবার বলছে যে আমাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো আমরা দিতে পারি এবং যদি ডিজাইনগুলো আমাদের হঠাৎ করে মনে না আসে তাহলে আমরা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ফলো করতে পারি বিভিন্ন শোরুমে গেলে পর অনেক ড্রেস দেখা যায় সেই ড্রেসে অনেক ধরনের ডিজাইনগুলো দেখা যায় আমরা শুধু মেমোরিতে নিয়ে আসলাম এরপরে হুবহু সেই জিনিসটা করব না ধারণাটা নিয়ে আমি আমার মতো করে করব আমরা কিছু অলঙ্করণ করে নিচ্ছি প্রজাপতির মধ্যে এই অলঙ্করণগুলো আসলে আমাদের ইচ্ছে মতো প্রজাপতি আসলে নিজেই এত সুন্দর যে এলোমেলো করে রং দিলেও প্রজাপতি দেখতে ভালো লাগে আমি যদি বিভিন্ন কালার ডানাটা তৈরি করে বিভিন্ন কালারগুলো যদি তুলে দিয়ে শুধু বসিয়ে দেয় এলোমেলো করে তাও সেটা প্রজাপতির রঙিন পাখায় তৈরি হয়ে যাবে যাই হোক এইভাবে আমরা প্রজাপতিটাকে করতে পারি প্রথমে যেটা আমি করলাম প্রথমে একটা ছোট বৃত্ত নিলাম এরপরে বডির জন্য আমি একটা অনেকটা ওভার শেপ একটা রাউন্ড করলাম এরপরে বড় দুইটা এই দুইটা মোটামুটি একই মাপের এবং একই লাইনে করলে ড্রয়িংটা পারফেক্ট হবে দুইটা আমি বড় বৃত্ত নিলাম ওর সাথে আবার দুইটা ছোট বৃত্ত মোটামুটি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা বৃত্ত আর একটা ওভার শেপ দিয়ে আমার প্রজাপতিটা কমপ্লিট করতে পারবো এখানে পরে শুটটা দিয়ে দিলাম এইভাবে আমরা প্রজাপতির ড্রয়িংটা করতে পারি এখন আরেকটা বিষয় আমি ইয়ে করব সেটা হলো যে আমাদের মানে সেটিং সেটিংগুলো ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে সেটিংগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে এলোমেলো করে যদি আমি অনেক কিছু আঁকি সেটা দেখা যাবে যে অতটা ভালো লাগছে না কিন্তু আমি যেটাকে একটু সবগুলোকে একসাথে যেটাকে আমরা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কম্পোজিশন বলি ওইটা যদি আমরা করি তাহলে পরে দেখা যাবে যে জিনিসটা অনেক ভালো হয় যেমন আমি এখানে দেখা গেলো যে আমি এই কয়েকটা ফুল যদি আঁকি এই এই ধরনের একটা ফুল আঁকলাম তারপরে এরকম একটা ফুল আঁকলাম এরকম একটা ফুল আঁকলাম তারপরে
চার রকম ফুল এভাবে পাশাপাশি আঁকলাম এটা যদি আমি এখন এভাবে আঁকি এই কয়টা ফুল যদি আমি এখন বৃত্ত দিয়ে প্রথমে এই ফুলটা যদি এভাবে এই ফুলটাকে যদি আমি এখানে বসাই তারপরে এই ফুলটাকে যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই আর এই ফুলটাকে যদি এভাবে বসিয়ে আমি যদি এইভাবে একটা কম্পোজিশন তৈরি করি এখন আমি এখানে আলাদা করে চারটা ফুল আঁকলাম ওই ফুলগুলোই কিন্তু আমি এখানে আঁকলাম এখন কোনটা ভালো লাগছে দেখতে অবশ্যই এটা ভালো কম্পোজিশন হ্যাঁ এই ব্যাপারটা মানে ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা যদি একটু মাথায় হ্যাঁ মাথায় রাখা হয় সাজানোর ব্যাপার সাজানোর ব্যাপারটা তাহলে দেখা যাবে যে খুব অনেক সময় সাজানোর ক্ষেত্রে খুব খারাপ ড্রয়িংও দেখা যাচ্ছে সাজানোর কারণে অনেক আকর্ষণীয় হচ্ছে আবার অনেক ভালো ড্রয়িং যেগুলো সেগুলো সাজানোর কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওইটা ওইভাবে আকৃষ্ট করছে না তো এই জন্য আমরা কাজ করার আগে যদি একটু চিন্তা করে নেই যে একদম এলোমেলোভাবে বা ছড়ানো ছিটোভাবে না করে আমি যদি একটা গুচ্ছ ধরে করি একটা কম্পোজিশন তৈরি করি একটা সেরিং তৈরি করি তাহলে এটা তো আমি আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি যে দুইটার মধ্যে কতটা পার্থক্য আমার কাজ করছে তো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল ড্রয়িং করার সময় এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে একই জিনিস আমি যদি সুন্দর করে একটু গুছিয়ে একসাথে করি তাহলে ওইটা আকর্ষণটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এই একটা বিষয় আরেকটা হলো আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হয়তো খুব বেশি ড্রয়িং আমার জানা নেই দু একটা ড্রয়িং আমার জানা আছে তা ওই দু একটা ড্রয়িংকে দিয়ে আমি যদি পুরো একটা বড় ক্যানভাস ভরাট করতে যাই বা একটা সাবজেক্ট তৈরি করতে যাই সেটাকে আমি যখন ওইভাবে করব তখন সেক্ষেত্রে আমার যে মূল যে সাবজেক্ট আমি যেটাকে ভালো পারি সেটাকে আমি হাইলাইট করব মানে সেটাকে আমি প্রথমে বড় করে আঁকবো এরপরে আশেপাশে আমি হালকা কিছু কাজ করে ওইটাকে ম্যানেজ করে নেব তো ওই রকম একটা ড্রয়িং আমি দুই তিন মিনিট ইয়ে করে আমরা আরেকটা ড্রয়িং দেখে নেব যেমন একটা আমি একটা বাউল লাগে এইভাবে যদি আমি বাউলটাকে প্রথমে বড় করে এঁকে নিলাম এটাকে আমি একদম আমার যদি ড্রেস করি তাহলে ড্রেসের বসালাম বা যে কাজে আমি ব্যবহার করে আমি প্রথমে এটাকে বড় করে এইভাবে এঁকে নিলাম আমার এখন আশেপাশে আমাকে এটা যদি আমি একটু বড় করে ডিটেলস এইভাবে এঁকে নেই তাহলে আমাকে আশেপাশে খুব একটা বেশি কাজ না করলে চলবে আমি এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ধরনের কিছু লাইন ইউজ করে কিছু আমাদের গ্রামের ঘর ঘর বাড়ি যদি এভাবে ড্রয়িং করে দিই 
তাহলে মোটামুটি আমাকে খুব বেশি আর কাজ করার দরকার হবে না ওই একটা সাবজেক্ট দিয়ে পুরো ব্যাপারটা আমার ম্যানেজ হয়ে যাবে হ্যাঁ এই এটা যদি আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ড্রয়িং করতে পারে তাড়াতাড়ি দেখা যাচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে একটা জিনিস তৈরি করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এই আইডিয়াটা নিতে পারি যে প্রথমে একটা সাবজেক্টকে আমরা চুজ করলাম একটা ফর্মকে চুজ করলাম ওইটাকে আমি হাইলাইট করলাম এরপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি হালকা কিছু কাজ করে ছেড়ে দিলাম তাহলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা জমজমাট হয়ে যাবে মানে এটা তাড়াতাড়ি আমাকে বড় একটা জায়গা যদি কাজ শেষ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কাজগুলো ইয়ে করতে পারি তাহলে আর মনে হবে না যে ফাঁকা ফাঁকা আর খুব জিনিসটা একটা বড় ফর্মেই ওটা মানে আকৃষ্ট করবে সবাইকে দ্রুত কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি করতে পারি আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে খুব সুন্দর কিছু ড্রয়িং আজকে আমরা দেখে নিলাম আগামী ক্লাস থেকে হয়তো আমরা বিভিন্ন জিনিস তৈরিও করব বৈশাখী প্রস্তুতি হিসেবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ দূরপাঠের শিক্ষার্থীরা দূরপাঠ প্রচারিত হয় প্রতি রবি থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটায় এবং তা পুনঃপ্রচার করা হয় পরদিন সকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে দূরপাঠে আপনাদের যে কোনো মতামত জানিয়ে আমাদেরকে চিঠি লিখুন আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক দূরপাঠ দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট বেয়াল্লিশ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত ইমেল দূরপাঠ অ্যাট দেশ ডট টিভি শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন আর আপনার অষ্টপ্রহরীর সঙ্গী দেশটি বি সাথেই থাকুন